天哪，怎么这么多奥特曼被冰封起来了？这可怎么办？我得赶紧回家告诉爸爸妈妈。爸爸妈妈不好了，外面有好多奥特曼被冰冻住了，快去救救他们！你们怎么也被冰冻住了？这到底是怎么回事？是谁把你们变成这样的？小赛罗，你快跑！有一个冰冻怪人突然袭击了光之国，把所有奥特曼都冰封起来了。那个冰冻怪还没走远，随时都会回来的。这里太危险了。你赶紧跑得远远的，找个没人的地方躲起来。不要啊！你们不要丢下我，我不想失去你们啊！我要和你们在一起。小赛罗，快别哭了，打起精神来，光之国的未来还要靠你守护啊！小赛罗，我终于找到你了，你快跟我走。现在只有黑暗奥特曼不会被攻击，我们现在都躲在贝利亚家里，他的黑暗能量可以保护我们。快走啊！别浪费时间了。等下冰冻怪回过头来，我们就完蛋了。小赛罗看着被冰封的爸爸妈妈，心中万分不舍。大家快把爱心能量传递给他们，希望他们早点解开封印吧。爸爸妈妈，我一定会想办法回来救你们的。小迪迦，我们走吧。你们终于都到齐了，在我这里非常安全。这个冰冻怪非常厉害，他偷偷潜入光之国，趁奥特曼们不注意，把大家都冰冻住了。他还在奥特之王的王宫里大肆破坏，连奥特之王也被他封印起来了。现在只有我的黑暗能量可以对抗他。贝利亚，我看你能保护他们到什么时候？想逞能当光之国的英雄吗？有本事你们就一辈子待在这里，别出去！我下次再来抓你们。真是太嚣张了！光之国什么时候轮到你来指手画脚了？我现在就召唤出我的分身，释放出我最强的黑暗能量，把他赶出光之国。只见贝利亚身上散发出源源不断的黑暗能量，慢慢扩散至整个光之国。奥特曼们身上的封印都解除了，他们还不知道是贝利亚救了他们。此时，贝利亚却因为消耗了过多的黑暗能量而倒下了。没想到，在光之国危难的时候，却是反派贝利亚拯救了光之国。赛罗，你别走啊！你再听我唱一首啊！贝利亚，你放过我吧！自从听了你唱的歌，我已经恶心了三天，吃不下饭了。赛罗为什么这么嫌弃贝利亚呢？原来就在昨天，奥特曼们都在过圣诞节，赛罗正开心的给小奥特曼们唱着歌。突然，贝利亚跑了过来。赛罗大兄弟，我一个人好孤单啊！我也想和你们一起过圣诞节。我刚学了一首新歌，让我给你们表演一下。天不下雨，天不刮风，天上有太阳。没不开口，没不说话，没心怎么想？有了太阳，来了月亮，要死晚上，个个什么日子才能创起美的梦想？怎么样？你们是不是被我美妙的歌声给征服了？快给我一百个狗头奖励我一下！贝利亚，你唱的太难听了。我家的猪都唱得比你好听，这是我今年听过的最难听的歌。我要用我最帅的狗头砸扁你！真是不懂欣赏，这么好听的歌竟然说难听，你们真是气死我了！我去找我的好兄弟拖雷基亚去，他肯定喜欢我唱的歌。拖拉机，今天是圣诞节，我给你唱首歌吧。你要是觉得好听，就把你的奶茶给我喝一口吧。咱们离婚三年，却来不到我身边，我对你太想念。太想念，那爱过的心会在祈祷再见一面。我对你太想念，太想念。唱的什么破玩意？赶紧给我滚出去！我本来心情还挺好的，听了你的歌，我奶茶都喝不下去了。哎，怎么大家都不喜欢我唱的歌？真有那么难听吗？我还是和这个垃圾桶一起过圣诞节吧。突然感觉贝利亚落寞的样子，也挺可怜的。不就是唱歌难听点吗？他又没做错什么。大家给他送点小红心，安慰一下他吧。此时，赛罗一家人正好从这里经过。爸爸，你看，贝利亚一个人蹲在垃圾桶旁，都没人陪他过节，好可怜啊！小赛罗，你跟妈妈先回家去吧，我去安慰一下贝老黑。贝利亚，别难过了，我不嫌弃你，我陪你一起过节吧。赛罗兄弟，还是你够意思。大家都嫌弃我，只有你还想着来陪我。我决定要送你一首歌，来纪念一下我们的兄弟情。祝你平安，祝你平安，让那快乐围绕在你身边。贝老黑，你放过我吧，我要崩溃了。
，这不是人类的歌呀！赛博兄弟，别走啊，我再给你唱一首吧，我会好多歌呢。救命啊！救命啊！有没有人救救我呀？嗯，被老黑怎么掉河里了？不会是故意想害我吧？被老黑，你是不是又想坑我？我才不上当呢！赛博，快救救我！我刚才不小心滑下来了，现在都快冻僵了，你不会见死不救吧？看这家伙好像不是说谎的样子。你们觉得我要不要救他呢？想让我救他的，就给贝老黑扣三个狗头。看来大家都不喜欢贝老黑，都没人扣狗头。算了吧，我还是别救了。等下被别人看见，还以为是我把贝老黑推下去的呢。我上哪说理去？再说这河水这么冷，万一把我也冻僵了怎么办？我还是走吧。贝老黑在冰冷的河水里待的时间太长，已经渐渐体力不支了，眼看就要去西天取经了。赛罗终于还是没忍心把他一个人丢在这里。贝利亚，你撑住啊！我现在救救你上去，千万要挺住啊！我以后还想一直欺负你呢，你可别挂了。赛罗终于把贝利亚救了上来，可是由于河水太冷了，贝利亚在河里待的时间太长，已经被冻晕了。算了，我还是好事做到底，把他送回怪兽村吧。赛罗找了一辆马车，载着贝利亚往怪兽村的方向开去。快让开，我把你们老大带回来了。被老大怎么被赛罗抓住了？看来今天是要把我们一网打尽啊！我们还是乖乖投降吧。赛罗安顿好贝利亚，一转身发现怪兽都跪倒在地上自动投降了。你们这是干嘛呢？我今天可不是来抓你们的。你们的老大被老黑掉河里冻晕了，我把他就上来，免费给你们送回来了。原来是这样啊！我还以为今天要被一锅端了，吓死宝宝了。只要你们以后不干坏事，我们还是可以和平共处的。如果你们继续在地球上搞破坏，那我肯定不会放过你们的。因为我的职责就是保护地球，赛罗，谢谢你把我老爸送回来。听说他掉河里冻晕了，应该没事吧？你可算回来了，带你老爸回去泡个热水澡，应该就可以恢复了。那真是太好了，我现在就带他回去泡热水澡。哎，你小子怎么把我的马车开走了？那可是我家祖传的马车啊，开坏了你可赔不起啊，完犊子了！这下回家怎么跟格力桥交代啊？<笑>妈妈，你跑哪里去了？你怎么不要小赛罗了？我现在已经很乖了，我放学会自己回家，自己上床睡觉，不会再麻烦你了。妈妈，你快出来吧！小赛罗不知道自己的妈妈去哪了，他很难过，独自一人在大雨中漫无目的的寻找着。他觉得妈妈一定是嫌弃自己太调皮了，故意躲起来不见他。可他却不知道，妈妈现在已经遇到了危险，一只外星怪兽正在吸取格力乔的爱心能量。格力乔的身体正在一点一点的消失，最后直接被石化了。怪兽吸光了格力乔的爱心能量，直接飞走了。可怜的格力乔被石化在原地，动也动不了。小伙伴们，快帮帮我！我的爱心能量全部被怪兽吸走了。我现在需要你们的爱心能量才能变回原来的样子。你们愿意帮助我吗？就在这时，小赛罗也终于找到了这里。妈妈，我终于找到你了。可是你怎么变成这个样子了？是哪个怪兽把你给石化了？我要把我的爱心能量全部都给你，不要啊，小赛罗，你的爱心能量太少了，你救不了妈妈，你快去找爸爸和迪迦叔叔来救我，也许他们会有办法把我变回原来的样子。好的，我马上就去。妈妈，你在这里等我回来。小赛罗在游乐园找到了爸爸和迪迦叔叔，没想到这两个家伙竟然在这里练习跳舞，他们已经在这里跳了三天三夜，根本就没有停下来的意思。爸爸，你和迪迦叔叔别跳了，妈妈被怪兽石化了，你们快去救救他。得知格力乔遇到危险，三人赶紧开车去救格力乔。乔妹妹，你别怕，我来救你了，你一定会没事的。赛罗，我感觉我们的爱心能量还是太少了，这样还是救不了格力乔啊。别担心，我把光之国的奥特兄弟都召唤过来，大家一起给格力乔传输爱心能量。我相信很多相信光的小伙伴们也一定会把爱心能量送给格力乔的。就这样，在奥特曼和小伙伴的帮助下，奇迹出现了。格力乔慢慢恢复成了原来的样子。谢谢大家的帮助，我又可以继续保护地球了。来人啊！救命啊！奥特曼打人了！这是发生了什么事？雷德王为什么会被几个奥特曼追着跑？原来前几天雷德王一直许愿让奥特曼倒霉，奥特曼头上都长了许多奇形怪状的东西。赛罗的头上长了个鸭蛋，泰塔斯头上长了个电视机，罗索头上长了个马桶，奥特老王直接变成了球。没办法，赛罗和泰塔斯只好去找诺亚前辈帮忙。诺亚掐指一算，发现是雷德王搞的鬼，这才有了开头的一幕。好你个玉米棒子！竟然让我们天天倒霉，还让我头上长鸭蛋，害我晚上都没吃上烤鱼，该打。就是，还让我头上长个电视机，害我厕所都找不到，直接尿了一裤子。
。太坏了，还把我变成球，害我滚了一晚上，到现在头还是晕晕的。我错了，我以后再也不敢了。各位老大，放过我吧。你今天给我们唱首歌，要是屏幕前的小伙伴们觉得你唱的好听，我们就不揍你；要是唱的难听，就把你揍成真的玉米棒子。唱歌可是我的拿手绝活，要是觉得我唱的好听，不准给我发狗头哦！还有以后别再叫我玉米棒子了，行不行？哎，你和我长得像，哎，他和我长得像，哎，你和我长得像，像一模一样，哎，你和我长得像，哎，他和我长得像，哎，你和我长得像，简直一模一样，像吗？像啊，就像一模一样，像吧？像啊，就是一模一样。谁说长得像我就不是英雄？你们觉得雷德王唱的好听吗？你会给他打几分呢？今天邀请了四个奥特曼给大家唱不同风格的红伞伞、踏山河、孤勇者、熊叉叉，你会支持谁呢？觉得谁唱的好听就送他一个牛皮表情，唱的难听就送他狗头抱拳表情。第一位出场的是贝利亚唱的熊叉叉。红闪闪，白杠杠，吃完糖板板呀，糖板板，水光光，让狗买闪闪呀，杀了一千百不改，进去老小等饭菜，买闪闪，狗喊喊，一起吃饭饭哟，吃饭饭又闪闪，进入糖板板哟，还有什么？<笑>第二位出场的是小银河唱的《踏山河》，小银河加油哦！这些万年西满西满满天夜雨中，那过千里云霄河，二五相思舞龙，乾坤撼动，一笑破苍穹。长相思破云霞，放下一生牵挂，望着寒月如牙，孤身走马，正思无法。奉劝三七列家，血染万里黄沙，成败笑中之间，一心是留下。第三位出场的是赛罗哥哥唱的《孤勇者》，我给赛罗哥哥先打的一百分。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，骏马黑马。这蓝绿的披风，战马，刹那，一切卑微的梦，就那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？第四位出场的是火焰战士唱的《穷叉叉》，我看好你哦。你这这这一出，就哈哈差点落。哈利波特骑着扫帚飞呀、啊，手里手里。让我多扫帚，轻轻的，轻轻的，轻轻。什么戏？是是快乐一生球啊？我我穷叉叉。四个奥特曼都唱完了，你觉得哪个唱的好听呢？爸爸妈妈，快救我！我是小赛罗呀，我被黑暗扎基变成了小狗。你们快救我呀！赛罗哥哥，这条小狗怎么一直围着我们转啊？它可能是饿了吧？你拿点东西给它吃吧。小赛罗快放学了，我先去接它放学。等我们回来一起吃晚饭。好的，我在家等你们回来哦。爸爸，你等等我，我是小赛罗呀，你快点救我呀！你不用去学校接我了，我就在你后面啊。爸爸，你怎么听不到我说话呀？你这条小狗怎么一直跟着我啊？我要去接小赛罗放学，你快别跟着我了，自己快回家去吧。看来爸爸真的听不到我说话，这可怎么办啊？我再去找别的奥特曼试试。泽塔叔叔，你能听到我说话吗？我是小赛罗呀，你能救救我吗？一点反应都没有，看来奥特曼真的听不到我说话。现在该怎么办呢？难道我这一辈子都只能当一条小狗了吗？没有我的日子，我妈妈应该会很难过吧。他们会不会再生一个小赛罗呢？好神奇呀、啊！这条小狗居然边走边说话，这年头竟然连狗都会说话了吗？贝利亚叔叔，你能听到我说话呀？真是太好了！我是小赛罗呀。原来是小赛罗呀！你没事把自己变成狗干什么？我也不想变成狗啊。事情是这样的，早上我去上学的时候，发现路上有一个大汉堡，我一时没忍住就吃了几口，没想到就变成了小狗。
，这时黑暗扎基跑了出来。小赛罗，你终于上当了，我在这等你很久了。这是我秘制的黑暗汉堡。吃了我的汉堡就会变成小狗，只要你叫我一声炸鸡爷爷，我就把你变回来。你做梦，我才不叫，你是炸鸡小垃圾。那你就一辈子当一条小狗吧，我先回家吃饭喽，拜拜。原来是这样，看来你吃的汉堡里有黑暗能量，怪不得奥特曼们都听不到你说话。幸亏今天遇到了我，我也是黑暗奥特曼，正好可以帮你解除黑暗能量。快跟我来，看见这个汉堡了吗？我这个汉堡可以吸收黑暗能量，你吃几口就能恢复了。小赛罗照着贝利亚的话吃了几口，果然马上就变回了原来的样子。太好了，我终于恢复正常了。贝利亚叔叔，谢谢你，我终于可以回家了。臭小子，跑慢点，明天记得带个大鸡腿来感谢我。格力乔，你今天跑不掉了，我要吸光你的爱心能量。等我把你的能量消耗完了，再来吸走赛罗的爱心能量。可恶的外星怪兽，吸走了格力乔的能量。直接飞回了自己的星球，逃之夭夭。可怜的格力乔没有了爱心能量的保护，直接就变成了另外一个样子，失魂落魄的在街上走着。大家快给格力乔送点小红心，安慰一下他吧。这个怪兽好可恶，为什么要跑来地球伤害我，还把我变成这副难看的样子？赛罗哥哥要是看到，肯定以为我是只怪兽，再也不会喜欢我了。我该怎么办啊？我还是别回家了，找个垃圾桶躲起来吧。此时，小赛罗正着急地寻找着格力乔。妈妈，这么晚了，你怎么还不回家呀？你是不是怪我早上不吃早餐啊？我以后一定乖乖吃早餐，再也不惹你生气了。你快回家吧，妈妈，我终于找到你了。你怎么变成这个样子了？是谁欺负你了？小赛罗，你快走，妈妈身上有外星怪兽的病毒，我怕传染给你。你快去找爸爸来救我。好的，妈妈，你在这等我，我马上带爸爸来救你。爸爸不好了，妈妈被外星怪兽打伤了，你快去救救妈妈。格力乔，你撑住啊，我马上救你。不行啊，你妈妈身上的黑暗能量太多了，我的奥特能量吸不走她的黑暗能量。小赛罗，你快去找贝利亚叔叔来帮忙，他是黑暗奥特曼，可以吸走黑暗能量。好的，我马上就去。贝利亚叔叔，终于找到你了，快去救救我妈妈。他被外星怪兽攻击了，身上有许多黑暗能量，只有你才能救他。没想到你们也有需要我帮忙的一天，快带我去看看。赛罗，格力乔身上的这股黑暗能量太强大了，需要我们两个合力才能清除。就这样，在贝利亚的帮助下，格力乔终于恢复成了最初的模样。太好了，我的漂亮妈妈又回来了。我的天啊，我怎么变成这个鬼样子了？好难看啊，这可怎么办啊？赛罗哥哥肯定不会再喜欢我了，泽塔，你快救救我！我是格力乔啊，不知道是谁把我给黑化了。哪里来的怪兽，竟然敢冒充我的格力乔姐姐？赶快离开我家，不然我就不客气了。赛罗哥哥，我真的是格力乔啊，我被人施了黑暗魔法，变成了这个难看的样子。你要救救我啊！我才不信，格力乔怎么会变得这么难看？你肯定是怪兽假扮的，赶紧离开这里，不要让我再看见你。我好难过啊！为什么大家都讨厌我？赛罗哥哥也不喜欢我了。小伙伴们，快帮帮我！我现在需要你们的爱心能量才能变回原来的样子。谢谢你们的帮助，可是爱心能量还是太少了。我还是变不回原来的样子。我还是找个地方躲起来吧，不要再出来吓人了。妈妈，妈妈，你跑哪里去了？你好，请问你看到我妈妈了吗？我妈妈这么晚了都没回家，不知道去哪里了。小赛罗，你快离妈妈远点。我怕把黑暗魔法传染给你，你赶快回家去，不要管我了。妈妈，你怎么变成这样了？你不要离开我，我不能没有你啊！我知道有谁能救你了，妈妈，你在这里等我，我马上就回来。贝利亚叔叔，我妈妈中了黑暗魔法，变成了怪兽的样子，你的黑暗能量一定可以救他的，对不对？臭小子，你这回终于找对人了，快带我去救你妈妈，格力乔。虽然我不知道是谁给你施了黑暗魔法，但是这次绝对不是我干的。虽然我不是什么好人，但是这种见不得人的事，我是绝对不会做的。你现在站在这个魔法门里面，我马上帮你解除黑暗魔法。贝利亚叔叔，我妈妈怎么还没恢复过来啊？别着急，魔法门吸收黑暗能量需要一点时间，时间到了自然就解除了。太好了，我终于恢复成原来的样子了。贝利亚，谢谢你帮我解除黑暗魔法。不用谢，下次记得保护好自己。老王啊，最近都没怪兽打了，我们几个都没经济来源了。
，你给我们安排个工作吧。现在连外卖都吃不起了，我一包方便面都吃了一个多月，再不给我找点活干，我就要变成第一个饿死的奥特曼了。<笑>你们比我好多了，我都饿了好几天了，天天只能喝西北风。你看我瘦的，只剩三千多斤了。瞧瞧你们这没出息的样子，好吧，你们先给我点个赞，我就给你们安排工作。德塔，这个养猪场的猪就交给你来喂了，不许偷懒哦。什么？我长得这么帅，你居然叫我来喂猪？有没有搞错？啊？没搞错，你就说你做不做吧。后面一堆奥特曼排着队等着做呢，做做做，我的妈呀，连养猪的活大家都抢着干了，这也太拼了吧！赛罗，你今天的工作就是负责把这些蛋孵出来。什么？我堂堂光之国第一帅哥，你居然让我孵蛋？能不能换个工作？不能，你就说你孵不孵吧。后面一堆奥特曼排着队等着孵呢。好吧，好吧，为了挣点奶粉钱，我也是拼了。蒙马，你今天的工作就是给这些小狗洗澡，记得洗干净一点哦，不然没有晚饭吃哦。太过分了吧，居然让我给狗洗澡，太丢人了吧！你到底干不干啊？后面一群奥特曼排着队等着干呢。我干，我干，竞争太激烈了吧，挣点吃的太不容易了。大家觉得我安排的不错吧？觉得我安排的好的，就送三朵花奖励下我吧。赛罗已经被我的怪兽军团打败了，他在我面前简直不堪一击。大家快来看看吧！没想到赛罗这么没用，我以后再也不给他鲜花了。就是，真的太垃圾了，我以后不会给他小红心的。害我还喜欢他那么久，没想到他连怪兽都打不过。我们还是喜欢贝利亚吧，贝利亚比赛罗厉害多了。贝利亚好厉害！贝利亚好厉害！贝利亚好厉害！可恶的贝利亚竟然欺负不懂事的小朋友，真是太过分了！我真想给他三个狗头砸扁。此时小迪家正好放学路过这里，发现贝利亚欺骗小朋友，他赶紧跑去告诉小赛罗。小赛罗不好了，贝利亚欺骗小朋友，说你爸爸没他厉害，还说你爸爸是被他的怪兽军团打败的。他们现在都喜欢贝利亚，不喜欢你爸爸了。被老黑太坏了，快带我去，我要拆穿他的阴谋。贝利亚，你不要再骗人了，我爸爸才是光之国最厉害的奥特曼，大家千万别上他的当。不信你们看。我的皮裤。小赛罗，对不起，我们错怪你爸爸了。原来你爸爸这么厉害，贝利亚才是个大骗子。贝利亚大骗子，贝利亚大骗子，贝利亚大骗子。这几个小孩太厉害了，惹不起，惹不起，我还是赶紧溜吧。溜了，溜了，溜了。小赛罗居然被一只鸭蛋袭击了，这到底是发生了什么事？就在刚刚，小赛罗正在海边钓鱼，一只悬浮的鸭蛋悄悄靠了过来，还围着小赛罗转了好几圈。小赛罗十分害怕，为了搞清楚到底是怎么回事，他赶紧拿出手机给妈妈格丽乔打电话：“妈妈，快来救我！有一只会飞的鸭蛋在围着我转圈圈，我好害怕。”格丽乔接到电话后，开着祖传的马桶车，以蜗牛的速度飞奔而来。格丽乔仔细观察了一会，也没研究出这到底是什么品种的鸭蛋，这会不会跟贝利亚的鸭蛋军团有关系呢？他赶紧拿出手机给贝利亚打了个电话，告诉他在海边发现了一只会飞的鸭蛋。就在格丽乔打电话的时候，这只鸭蛋却对小赛罗发起了攻击，直接把小赛罗打飞了。格丽乔试着用奥特激光剑反击，没想到根本不起作用。这时，贝利亚开着他祖传的轮椅车匆匆赶到了。他告诉格丽乔，有一只鸭蛋不知道被哪个怪兽偷走了，应该和这只鸭蛋有关系。现在他要变身成最强形态才能把怪兽打出原形。只见贝利亚摇身一变，一只巨大的龙虾怪出现了。小伙伴们知道这是贝利亚的什么形态吗？龙虾怪对鸭蛋展开了猛烈的攻击，怪兽渐渐的现出了原形，原来是黑暗扎基岛的鬼。
。贝利亚决定把黑暗扎基带回怪兽星球去好好盘问。这边，格利乔带着受伤的小赛罗开着祖传的马桶车回家看医生了。小伙伴们，你们觉得贝利亚这次做的对吗？赛兔子，今天是我的生日，你徒弟泽塔说要给我唱一首生日歌，不管他唱的好不好听。我都要给他打零分，因为你这个徒弟真是太坑了。半吊子，你可以开始唱了。贝利亚是大坏蛋，野猪都很喜欢他。黑暗皇帝贝利亚真是太帅了，大猩猩很喜欢他，而他也很喜欢他，小鸡也很喜欢他，真是万人迷。一时一刻，漆黑的大黑猪，只有他们才不会想起你。朋友们都不喜欢看见你，今后见你一次就走你一次。唱的什么破玩意？太难听了，太难听了！这哪是生日歌，这是骂人歌吧？确实唱的不好听，你看贝利亚都被你气成一块黑炭了。你这首歌我只能给你打八十二分。剩下的，请小伙伴们以六六六的方式发送到评论区。再给你个机会，唱一首小伙伴们喜欢听的。小云的风驰过有一群骆驼马，坐飞猪的赛云杰克阿斯泰罗西卡里贝利亚和特雷吉亚，赛诺带领一群小弟的怪兽。这也太好听了吧！德塔唱的这首能得几分？别打了，我知道错了，师傅别打了，屁股都被打爆了，以后还怎么上厕所？赛罗为什么这么生气，一直追打着泽塔？原来就在昨天，赛罗正在上厕所，突然，快来看那，赛罗在上厕所，大家快来参观那，快来看奥特曼是怎么上厕所的。奥特曼上厕所都不脱裤子的，好奇葩啊！赛罗气得回家倒头就睡，快来看那，赛罗睡觉了，大家快来参观那，来看看奥特曼是怎么睡觉的。奥特曼睡觉都不脱衣服的，好奇葩、啊！赛罗气得跑到海边去钓鱼了。快来看那，赛罗在海边钓鱼，大家快来参观那，快来看看奥特曼是怎么钓鱼的。原来奥特曼是站着钓鱼的，好奇葩啊！这下赛罗终于受不了了，你这坑货半吊子玩意，哪有徒弟这么坑师傅的？看我今天不揍扁你！觉得我打的对的，就给我来个牛皮表情；觉得泽塔欠揍的，就给他来个狗头抱拳表情。贝利亚不小心闯入了巨兽村，这里的怪兽都很巨大，门口有三只巨型雷德王在把守着。贝利亚悄悄绕过了他们，想从旁边的小门进去查看一下。却发现这里摆放着许多巨型的汉堡、可乐，还有奶茶。没想到这些巨大的怪兽吃的食物都是巨型的。一只巨型汉堡突然掉落了下来，差点砸到小达达。小达达从没见过这么巨大的汉堡，在一旁吓得瑟瑟发抖。小伙伴们先点个小爱心，再给小达达送个大拇指，鼓励一下他。贝利亚从小门悄悄地钻了进去，发现里面有一只巨大的独眼怪兽。他突然觉得这只怪兽很熟悉，但就是想不起来这只怪兽叫什么。小伙伴们，你知道这只怪兽叫什么吗？一只独眼怪盘腿坐在空中，似乎在进行着某种仪式；另一只坐在房子上，好像在思考着晚饭要不要换换口味。旁边的巨型雷德王一直在摇头示意着，似乎是发现这里有危险，想让大家赶快撤离。还有一只独眼怪躺在一架报废的飞机上休息，半个身子已经和飞机融为一体。贝利亚试着想和怪兽沟通一下：“我是宇宙皇帝贝利亚，赛罗那家伙天天欺负我，你能帮我去消灭他们？”怪兽一点反应也没有，根本不想搭理他。贝利亚自讨没趣。只好去看看别的怪兽愿不愿意帮他。转了一圈都没什么发现，看来只能去问问奥特老王了。走的时候发现门口停着一架很高级的飞机，贝利亚不管三七二十八，直接把怪兽的飞机给开走了。真是太坏了，小伙伴们可千万别学他哦。下期再见。今天是格力乔的生日，奥特曼们都排着队给他唱生日歌。托雷基亚也悄悄混了进来。只见他摇身一变，变成了赛罗奥特曼。赛罗哥哥，怎么有个奥特曼和你长得一样啊？格力乔，你身边那个赛罗奥特曼是假的，我才是真的赛罗奥特曼。乔妹妹，我才是你的赛罗哥哥。这个不知道是哪里跑出来的冒牌货，看我不把你打出原形！别打了，别打了，我跟你们开玩笑呢，我是你的好兄弟托雷基亚、啊。好你个拖拉机，居然敢冒充我，看我不把你揍成狗头表情包！救命啊，赛兔子打人了，饶了我吧。
，我再也不敢冒充你了。罚你给格力桥唱一首生日歌。要是屏幕前的小伙伴觉得你唱的难听，我就把你变成玉米棒子雷头王。格力桥是大美女，我祝你生日快乐。一个赛罗真般配，大家都喜欢。小赛罗真是可爱，每次考试的第一。你们一家真厉害，我喜欢你们。帅啊，美啊，光之国最好看，酷啊。有哈，光之国第一帅，希望你们永远都甜甜蜜蜜。永远都是光之国最美秀。小伙伴们，拖拉机唱的怎么样？要不要把它变成玉米棒子？